Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta edición del análisis del mercado para hoy, el 8 de noviembre, martes 8 de noviembre. Yo soy Giovanni Betancourt, analista y operador, educador con Vantage Markets. Bueno, la historia dice que se avencina una, un rebote a mitad de periodo, pero puede que ya haya sucedido. Los mercados están realizando una especie de acto de equilibrio esta semana, haciendo malabarismos con los diversos resultados potenciales de las elecciones intermedias del martes, junto con los próximos datos de inflación más adelante en la semana. Las acciones han seguido repuntando hacia las elecciones. Los republicanos que toman el control de cualquiera de las cámaras dejarían efectivamente la agenda económica del presidente Biden muerta en el agua. Ese escenario ha entusiasmado a los mercados y lo ven como probable. El embotellamiento generalmente se considera algo bueno, ya que provoca menos cambios de política y, por lo tanto, menos riesgos. Si eso sucede, podría tratarse de comprar el rumor y vender la noticia, al menos a corto plazo. No se garantiza un rebote en mitad de periodo, pero la historia ciertamente es una lectura alentadora. El S&P 500 ha subido una media del 6,3 puntos porcentuales en los tres meses posteriores a las elecciones intermedias desde 1930, según Dow Jones Market Data. De hecho, la última vez que el índice no fue más alto seis meses después de la votación fue en 1947. Que las elecciones de 2022 acaben sumando a esa raza dependerá en gran medida de otros factores. Es posible que el polvo no se haya asentado en las elecciones intermedias cuando los últimos datos de inflación de Estados Unidos lleguen el jueves, dado el tiempo que algunos estados, incluido Pensilvania, puedan tardar en procesar los resultados. La lectura del índice de, de, de precios al consumidor adquiere una mayor importancia después de que la última decisión de la Reserva Federal sugiera un enfoque renovado en los datos para determinar el ritmo futuro de las subidas de tipos de interés. Se espera que el año a año el, este índice de precio al consumidor sea del 8%. Cualquier valor más alto que esto, eh, obviamente vamos a ver una, eh, una caída en los índices. Ok, esto vamos a ver entonces ahora los mercados. ¿Qué podemos, qué nos, qué nos podemos esperar para el día de hoy? Aquí tenemos lo que es el señor Nasdaq. Bueno, tenemos nuestro nivel de resistencia a 11.461. El soporte lo tengo aún a 10.500 aproximadamente, un rango lateral. Y tenemos esto en punto pivot a 10.900. El señor SP500, vamos a actualizar nuestros niveles de resistencia. Vamos a sostener nuestro nivel de soporte y en nuestro punto pivot. Acá tenemos el, el petróleo. Petróleo ha sido eh, uno de los que ha, ha estado dando de qué hablar. Obviamente los movimientos alcistas en el petróleo no son alentadores para ciertos mercados, para otros sí. Vamos a poner como resistencia el alto de ayer, el soporte, el bajo de ayer y el punto pivot a 88.72. Eh, la, la tendencia de que el petróleo ya encuentre más estabilidad alrededor de los 90 y regrese hacia los 88, eh, va a ser lo que estamos esperando esa semana. Dado eh, los resultados de lo que vienen siendo las elecciones intermedias del año en Estados Unidos, aquí tenemos lo que es gas natural, gas natural, igualmente tuvo un movimiento alcista, casi hacia los 7 dólares llegó, vamos a tomar ese como nuestro punto de resistencia y vamos a usar el valor de 6 dólares aproximadamente como ese valor psicológico redondo ok acá tenemos lo que es, viene siendo el oro oro en sí viene en movimiento alcista por ahora yo estaría bien esperando que oro pueda encontrar algo de terreno algo de, de calma y se, y se sitúe alrededor de los 1670 Plata es la que sí ha hecho un movimiento uh, parabólico y vamos a poner el precio de, de plata como el punto más alto que hemos visto en este gráfico el 4 de octubre y vamos a poner nuestro punto de pivot 
a este valor y 20 dólares sería nuestro soporte. Acá tenemos lo que viene siendo el Bitcoin. Bitcoin si viene hacia la baja, eh, dado la fluctuación de lo que es el NASA también. 19.000 es el valor de que tengo para Bitcoin de soporte. El que sí ha logrado sostenerse por encima de paridad por ahora ha sido el señor Euro. Ve, esperemos si esto es lo que nos va a dar la, la razón de, de que el euro continúe, se sostenga alrededor de la paridad. 99 va a ser nuestro soporte. El libra Sarlina sigue sosteniéndose alrededor de 1.14 y es todo lo que podemos esperar para el resto del día. Eh, aquí tenemos el señor Dólar Index 109, es mi valor donde vengo a esperar que el dólar index regrese y nos dé algo de soporte. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Les deseo un fantástico día y nos vemos mañana.